మీది బాగా ఆదర్శవంతమైన వివాహం అది అంటే ఎలాగంటే మీరు ఓపెన్గా ఉన్నారు మీరు ప్రతి విషయాన్ని ఏది సీక్రెట్గా ఉంచుకోలేదు ప్రొఫెషనల్ థింగ్ అండ్ పర్సనల్ థింగ్ అండ్ చెప్పారు మీరే చాలా చాలా ఓపెన్గా మీది మీ వైఫ్కి సెకండ్ మ్యారేజ్ అండ్ మీరు అని అంటే మీరు ఏది ఎలా జరిగింది మీ లవ్ స్టోరీ అంటే మీ మీ లవ్ స్టోరీ ఎలా జరిగింది చెప్తారు కొంచెం లవ్ స్టోరీ చెన్నైలో ఉండే ఉండేవండి పరిచయం వాడు వాళ్ళు తను అలా హస్బెండ్ డైవర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కొన్నాళ్ళు మేము జర్నీ చేసాం తర్వాత నేను ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నాను అంటే ఎక్కడో ఏమంటారు కనెక్ట్ అయిన విషయాలు ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే అది రెగ్యులర్ మ్యారేజ్ కాదు కాబట్టి అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు అందరూ అలా చేసుకుంటున్నారు రెగ్యులర్ ఏమో అందులో రెగ్యులారిటీ ఏమో అంటే ఎక్కడ ఒక మనిషిని మామూలుగానే అవును ఎక్కడ నచ్చితే కనెక్ట్ అవుతుంది పెళ్ళి అయినా పెళ్ళి అవ్వకపోయినా బట్ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ దాట్ ఉన్నప్పుడు కనెక్ట్ అవుతాం కదా అంటే ఇలాంటి కొన్ని గొప్ప విషయాలు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయమని చెప్తున్నాను అంతే ఫోర్స్ చేస్తే ఇందులో గొప్ప విషయం ఏమందండి డెఫినెట్గా గొప్ప విషయం అంటే ఒక ఆదర్శ పెళ్ళి అవ్వకపోవడం ముందు అవ్వడం అవ్వకపోవడం అనేది మనం పట్టించుకోం బట్ బయట వేరే అమ్మాయిని అలా కలిసి మనం ఎలాగ అట్రాక్ట్ అవుతాం లేకపోతే మనం అవతల వాళ్ళకి ఎలాగ నచ్చుతాం అన్నదే మ్యాటరే ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ పెళ్ళి అయిందా లేదా అన్నది నాకు సంబంధం లేదు ఓకే అది 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 చేయడానికి అది రిసీవ్ చేసే అది ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో లవ్ ప్రేమ పెళ్ళి అనే ఇంటర్వ్యూ మీరు పెడితే అందులో ఒక టూ అవర్స్ దాని గురించి సెపరేట్ చేస్తారు ఓకే అండ్ మీకు ఆవిడకి అబ్బాయి ఉన్నారు కదా మొన్న పెళ్ళి పెళ్ళి కూడా చేస్తున్నాను అంటే మీరు అంటే మీకు అంటే ఇది కూడా మళ్ళీ ఆదర్శం అంతా మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక క్లాస్ పెట్టమంటారేమో మరి మళ్ళీ మీరు ఎందుకు వద్దనుకున్నారు పిల్లలు వద్దనుకున్నారా లేకపోతే వద్దనుకున్నాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసాను మళ్ళీ పర్టికులర్గా మళ్ళీ ఎందుకు మేబీ నేను సెల్ఫిష్ అయిపోతానేమో నా కొడుకు అతను వాళ్ళ కొడుకు అని ఏదో వస్తుందేమో అనుకుని నేను వద్దనుకున్నాను అదేదో పెద్ద ఆదర్శం లేకపోతే అంటే నేను ఫీల్ అవ్వట్ల ఆచరించే వాళ్ళకి ఎప్పుడే సింపుల్గా ఉండొచ్చు ఎదుటి వాళ్ళకి కదా ఆదర్శంగా ఉండొచ్చు కదా ఓకే అండ్ అబ్బాయికి మీకు ఎలా ఉంటుంది అండి రిలేషన్ బాగుంటుందండి ఓకే మొన్న మ్యారేజ్ చేశారు ఏంటండి అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటారు యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఇంటూ మర్చిన్ నేవి అండి అంటే షిప్పింగ్ దాంట్లో సెకండ్ ఆఫీసర్ అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ వాళ్ళ బా మావయ్య కానీ వాళ్ళ తాతగారు వీళ్ళందరూ మర్చిన్నేవి దేర్ ఇంటూ సైలింగ్ సో అది ఆ ఇంట్రెస్ట్ మీద సరే పెళ్ళి అయిన తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత నాకు అక్కడ ఉండబద్ధ లేదు నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉంటాను అన్నాడు సరే లే ఓకే ఏం చేస్తామంటే సినిమా ఇంట్రెస్ట్ అదో సరే అగైన్ మా నా ఫ్రెండ్ కృష్ణవంశి బ్యాక్ టు స్క్వేర్ అరే ఎందుకు నా దగ్గర పంపించి నేను చూసుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు తన దగ్గర ఎడిగి పని చేస్తున్నాడు అది అవునా అవును ఇది నక్షత్రం సినిమాకి తనే చేస్తున్నాడు అనమాట అవునా ఓకే 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 ఎలా ఉంటుంది మీ సినిమాలు చూసి తను ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంటారు మీ మీద యాక్చువల్ సినిమా పెద్ద టాపిక్ రాదు మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఏదో జనరల్ తప్పించి అందుకే అంటే సినిమా అయిపోయింది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ప్యాకప్ అయిపోతే సినిమా అయిపోయింది ఇంట్లో సినిమా జనరల్గా ఉండదండి వైఫ్ ఏం చేస్తుంటారు అండి తను ఇంటీరియర్ డిజైనర్ అండి సో యాక్చువల్లీ మీరు అన్నారు ఇందాక అడిగారు ఏది మీరు దా నన్ను నాకు సినిమాలు లేనప్పుడు తను తనే పోషిస్తుంది తను ఇంటీరియర్ చేయడం వల్ల ఆ డబ్బులు వస్తుంటే దాంతో అలా సర్వ్ అయ్యమాట ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ హాయ్ దిస్ ఇస్ సాయి కృప స్ట్రెంగ్ కోచ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా హాయ్ ఐఎమ్ శిరీషా రెడ్డి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్ మీడియా ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ మీడియా Please do subscribe to iDream. Hello, I'm Nandarki Navaskaro, I'm Nirmigat Upstreet. Please subscribe to iDream Media. iDream is not a channel, subscribe to our channel. You can see it in the next video.